നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം മെയ് അവസാനിക്കുന്നതോടെ ഇന്ത്യയിലെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം പേരും രോഗമുക്തി നേടുമെന്നും ജൂൺ അവസാന വാരത്തോടെ നൂറ് ശതമാനം കോവിഡ് രഹിത രാജ്യമായി മാറുമെന്നുമുള്ള പഠനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഏഷ്യയിലെ തന്നെ മികച്ച സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നായ സിംഗപ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഡിസൈൻ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരുന്നത് ഇതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായ കാര്യമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇപ്പോൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പ്രകാരം ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസിൽ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിന് ശേഷം ഛത്തീസ്ഗഡ് ആരോഗ്യമന്ത്രി ടി എസ് സിംഗ് ദിയോയാണ് ഈ കാര്യം അറിയിച്ചത് ഇത് മുന്നിൽ കണ്ട് തയ്യാറെടുക്കണമെന്ന് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ഛത്തീസ്ഗഡ് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഉദ്ധരിച്ചാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇളവുകൾ കരുതലോടെ മാത്രമേ അനുവദിക്കാവൂ ദീർഘകാലത്തേക്ക് കോവിഡ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാകുമെന്നും തീവ്രവാദിത പ്രദേശങ്ങളിൽ കർശന ലോക്ക്ഡൌൺ തുടരുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു പ്രവാസികളുടെ തിരിച്ചറിവ് കുടുംബത്തെ അപകടത്തിലാക്കിക്കൊണ്ടാകരുതെന്നും മോദി പറഞ്ഞു ധൃതി പിടിച്ചുള്ള നടപടി പ്രവാസികൾക്ക് തന്നെ വിനിയാകും ഇപ്പോൾ തിരിച്ചെത്തിക്കേണ്ടത് നിലപാടിന് കാരണം ഇതാണെന്നും മോദി വിശദീകരിച്ചു മുഖാവരണവും മാസ്കുകളും ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളായി മാറണം കോവിഡ് പോരാട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രവും ഒത്തൊരുമിച്ച് നടത്തുന്ന നടപടികളെ പ്രകീർത്തിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി കൊറോണ വൈറസിനെ നേരിടുന്നതിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ നിർണായകമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോവിഡ് മഹാമാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി മോദി നടത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ യോഗമാണിത് ലോക്ക്ഡൌൺ നേട്ടണമെന്ന് മേഘാലയയും ഒഡീഷയും ആവശ്യപ്പെട്ടു അതേസമയം പശ്ചിമബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി ഉൾപ്പെടെ ഭൂരിഭാഗം മന്ത്രിമാരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഗുജറാത്ത് ബീഹാർ ഒഡീഷ തുടങ്ങിയ ഒമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കായിരുന്നു ഇന്ന് യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾക്ക് പുറത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ വേണമെന്നാണ് മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആവശ്യം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കണം അതിഥി തൊഴിലാളികളെ സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് മടക്കി അയക്കാൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളും ഉന്നയിച്ചു അതേസമയം പ്രവാസികളെ തിരികെ എത്തിക്കാൻ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേക വിമാനത്തിലായിരിക്കും വിദേശങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ ത്തിക്കുക മടങ്ങി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ള കണക്കെടുപ്പും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരെയും വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വിമാനത്താവളത്തിലായിരിക്കും എത്തിക്കുക നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ശേഷമായിരിക്കും ഇവരെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ്